है व्हाट्सअप एवरीबडी कैसे हैं आप सभी मैं हूँ रुद्र आदित्य स्वागत है आपका मेरे एक और नेटेक वीडियो में सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी सैमसंग गैलेक्सी एस एट यस यू हर्ड दैट राइट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी गैलेक्सी एस एट बट वी आर इन ईयर ट्वेंटी एटीन एंड इनफैक्ट एट द एंड ऑफ ट्वेंटी एटीन एंड वाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी गैलेक्सी एस एट अब यहाँ पे एस टेन के भी लीक्स आना शुरू हो गए हैं बट मैं ये जो वीडियो है वो बना रहा हूँ एस एट के ऊपर सो वाई सो लेट्स चेक आउट दिस वीडियो टू फाइंड द एंसर सो गाइज एसेट अब ऑलमोस्ट टू ईयर ओल्ड हो चुका है अब एस टेन के लीक्स आ रहे हैं एस टेन भी कुछ दिन में लॉन्च हो जाएगा नॉट टू ईयर एसेट को बट ऑलमोस्ट टू ईयर्स हो चुके हैं एसेट को सो so, बट मैं इस वीडियो को उस टॉपिक पे बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ कि लाइक आप, आपको एस नाइन या फिर नोट नाइन पे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं या फिर अभी अभी भी एसेट यूज़ करना चाहिए वो एक काफ़ी अच्छा डिवाइस है या कुछ ऐसा मैं इस टॉपिक पर नहीं बना रहा हूँ मैं एसेट पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज जब एसेट लॉन्च हुआ था तो उस समय सैमसंग की तरफ से एक छोटा सा मैसेज था पूरे टेक वर्ल्ड को कि दिस इज़ द फ्यूचर द ट्रूली बेजरलेस फोन जो कि था गैलेक्सी एसेट जिसे सैमसंग कहता है इनफिनाइट डिस्प्ले एंड देयर इज़ नो डाउट कि सैमसंग एसेट एक रिवॉल्यूशनरी फ़ोन था इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन और जो इसका जो ट्रूली नॉट ट्रूली बेजरलेस बट जो इनफिनाइट डिस्प्ले जिसे सैमसंग कहता है वो ट्वेंटी सेवेंटीन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था यहाँ पर सैमसंग हमेशा हेडफोन जैक का सपोर्ट देता है और डोल सिम का भी सपोर्ट देता है या फिर आप एक सिम और एक अपना स्टोरेज बढ़ाने के काम में यूज़ ले सकते हैं उसे और जो बैक ग्लास है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है और जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है फ़ोन की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइज इस डिवाइस का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आप इसे वन हैंडेड काफ़ी इजीली यूज़ कर पाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी यूज़ करने में और इतना कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में आपको यहाँ पे 5.8 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है एस नाइन में भी बिल्कुल सेम है और इंटरेस्टिंग पार्ट जो पिक्सल थ्री है उसका जो साइज़ है फ़ोन का वो बिल्कुल एसेट के बराबर है बट वहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज़ फाइव ही इंच मिलता है और लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस तो जो इसका परफॉर्मेंस है या फिर वो लाइट यूज़ हो या हैवी यूज़ दोनों में ही काफ़ी डिसेंट है अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है नॉट इन मल्टी टास्किंग लाइक आजकल के जो सिक्स जी बी रैम और एट जी बी रैम के फ़ोन से इससे भी ज़्यादा बेटर प्रोसेसर्स के साथ वो डेफिनेटली इससे ज़्यादा अच्छा करके दिखाएंगे बट अगर आपका वैसा यूज़ नहीं है बहुत ज़्यादा वैसा मल्टी टास्किंग वाला यूज़ नहीं है तो आपको इसके परफॉर्मेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे जो प्रॉब्लम वो है इसका बैटरी बैकअप और नॉट सिर्फ इसका अगेन यहाँ पे सारे सैमसंग फ्लैगशिप डिवाइसेस की यही प्रॉब्लम रहती है जो कि स्क्रीन ऑन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है स्टार्टिंग में आपको मिलेगा लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें जो है डाउनग्रेड दिखना शुरू हो जाता है लाइक नोट नाइन में भी आपको यहाँ पर फोर थाउजेंड का बैटरी मिला है बट अब उसका भी जो स्क्रीन ऑन टाइम है पहले से काफ़ी डिक्रीज कर गया है सो ये एक प्रॉब्लम रहती है सैमसंग के डिवाइसेज में एंड गाइज ऐसा कि अभी आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं सैमसंग ने अपने तरफ से एक न्यू जेस्टर दे दिया है जिसका नाम गुड लॉक है अभी एंड्रॉयड पाए मिला नहीं है सैमसंग को तो सैमसंग यूजर्स को जिसके पास सैमसंग में ओरियो एट या उससे ऊपर का जो भी वर्जन है तो उसमें ओरियो उसमें सॉरी ये गुड लॉक जो है वर्क करेगा सो so, और यहाँ से एक चीज़ और पता चलता है कि सैमसंग का जो अपडेट है वो बहुत फास्ट नहीं है सैमसंग अपने अपडेट्स में हमेशा से स्लो रहता है तो यहाँ पर एक और ये कमी है जो कि अपडेट्स की है जो सिक्योरिटी पैच भी होता है मंथली वो भी काफ़ी लेट से मिलता है सैमसंग को और जो अपडेट्स लाइक अभी तक पाई नहीं मिला और एसेट को पाई मिलेगा या नहीं ये भी अभी कोई श्योर है नहीं सो so, अपडेट्स के मामले में सैमसंग को वर्क करना चाहिए सैमसंग का फ्लैगशिप डिवाइस का कैमरा हमेशा से डिसेंट परफॉर्मेंस देता है चाहे वो इंडोर लाइट हो या आउटडोर लाइट हो या फिर लो लाइट हो बट जो एसेट का भी कैमरा काफ़ी अच्छा है इन सारे कंडीशंस में बट जो फ्रंट कैमरा है वो अपने प्राइस रेंज के हिसाब से उतना अच्छा सैमसंग नहीं देता सिंपली कहूँ तो रेयर कैमरा जितना ही अच्छा होता है फ्रंट कैमरा उतना ही डिसअपॉइंटिंग होता है एंड एप्पल एंड गूगल हमेशा सैमसंग से कैमरा डिपार्टमेंट में आगे रहती है बट या ओवरऑल आपको यहाँ पर सैमसंग से भी एक जो रिज़ल्ट है वो ओवरऑल अच्छा मिल जाता है एंड गाइज वी ऑल नो कि सैमसंग अपने डिस्प्ले के लिए जाना जाता है सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी डिस्प्ले सैमसंग से ही मोस्ट ऑफ मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज सैमसंग से ही मैन्युफैक्चरिंग कराती है और यहाँ पे डिस्प्ले में भी आपको काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आप अपने डिस्प्ले का मोड हमेशा चेंज कर सकते हैं या फिर उसके रिजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं लाइक अगर आपको ज़्यादा बैटरी चाहिए आपके पास अभी चार्जिंग का कुछ सोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप उसे फुल एच पे भी कर सकते हैं यहाँ पर आप किसी भी मोड पर उसे चेंज कर सकते हैं जो कि काफ़ी कूल चीज़ है